哈喽，大家好，我是米粒儿呀。上课时沉默不语，放学后重拳出击。大熊放学后居然剩半夜晚赚取零花钱，勤劳的蓝胖子整理起自己的百宝袋，感觉没有用武之地的都要扔掉。开个价，米粒儿我买，好送给我的小老铁们呢。这个呢是夜晚灯，打开开关就可以把周围变得和夜晚一样黑暗。觉得没啥用，就打算扔了。大熊赶紧阻止，觉得还是能派上用场的。下楼正好看到昨晚熬夜的老爸辗转反侧，难以入睡。大熊也是有生意头脑，赶紧换上。夜晚灯简直就和黑夜一样，一个小时只卖十元。老爸毫不犹豫，直接买了五个小时。灯泡小杜拉有的是，于是大熊举个牌子和小杜拉走街串巷，贩卖夜晚。集会不是甜甜哟，该出售是就出售喽，买一个正合适，一夜值千金呐、啊。大叔要和孩子在屋里看投影，也买了一个小时。全职妈妈为了宝贝睡好午觉，买它。恋人为了营造浪漫的约会气氛，买它。一个神出鬼没的人也要买夜晚灯，还要能随身携带电。量充足的那种，说他这工作白天不好干，这到底是啥工种呢？小伙露出了邪恶的面孔，当然是强盗了。哥俩受到威胁，只好帮他一路打灯。这强盗智商也是感人，直接打击警察，也算是投案自首了。空地上，小福正毫无人性的炫耀，刚去了北极露营。大熊闻声赶来，小伙伴们也都想在晚上露营，可家长们都不让晚上出去玩。有小多拉，露营就不是梦啊！拿出帐篷手帕，几人合作，三两下就折出个帐篷，还有用水。就能点燃的凉爽篝火和清凉烟花，就差点夜晚的气氛了。大熊赶紧拿出夜晚灯泡，瞬间四周就像被夜晚笼罩着。罩内是夜晚，罩外是白天，给土豪小福看傻了。城里人可真会玩啊！欢声笑语惹怒了隔壁的神城大叔，不让小孩子玩火。大熊告诉这个可是清凉的。大熊就拿着火把走向白天，搞得神城大叔竟无言以对。夜晚的露营要做什么呢？当然是可乐、烧烤、小龙虾。大家各自回家拿来丰盛的食材。小多拉拿出不用。用火的烤盘，牛排、炒面、烤鱼、海鲜，哇哦！米粒我看的直流哈喇子。嘿，说你呢，小伙伴，我都听到你咽口水了。吃饱喝足后就要放烟花了，也是用水点燃的，安全放心。帅掉渣了，这样的夏天简直太赞了。最后，小多拉拿出大礼花，可放了之后只能听见声音，礼花就消失不见了。可能是夜晚的高度不够，小多拉又拿出探照灯，把这个装在夜晚灯上，瞬间烟花骤然绽放，璀璨了整个天际。大家围坐着。篝火旁，篝火在静谧的黑夜中闪耀着金色的光辉。小多拉弹着尤克里里，哼着小曲儿。胖虎竟然在安静的听，有没有好可怕？玩累的几人躺在帐篷里呼呼大睡，睡到自然醒蒙圈的大家以为看到的是朝霞，其实已经到了真正的傍晚。老妈们已经拿着小皮鞭，还有五分钟到达战场，在空地上竟然是白天，这自然是小多拉耍的把戏了。那么米粒在想，夜晚灯和白日灯放在一起会怎样呢？